99 Affen – Ideen für eine bessere Welt In diesem Podcast möchte ich ein Reading zum Jahr 2023 machen, zu den Themen, die ich dieses Jahr wahrnehmen kann und auch einen Segen geben und eine Harmonisierung mit dem Jahr für alle, die das möchten. Das ist fast schon so eine kleine Tradition. Und ein bisschen gucken, was für Themen stehen an dieses Jahr. Ich warte immer ganz gerne mit den, äh, den Jahresreadings, bis der Januar mindestens auf der Hälfte ist, weil dann diese Energie auch deutlicher spürbar ist. Vorher ist die oft so in einem Keimstadium da. Das ist relativ schwierig, die wahrzunehmen, weil man auch noch nicht weiß, in welche Richtung es sich entwickeln wird. So Mitte Januar finde ich immer, dass die Energie dann so ausgereift und ausgewachsen ist, dass ich sie zumindest besser lesen und wahrnehmen kann. Und, das muss ich seit Jahren einfach immer dazu sagen, es wird immer schwerer, konkrete Prognosen zu stellen für ein Jahr. Also es wird immer schwerer, wirklich zu sagen, das und das wird wahrscheinlich dann und dann so sein. Das war früher tatsächlich einfacher. Jetzt wird dadurch, dass sich so vieles verändert und alles beweglicher wird, auch durch die Luftepoche, aber auch generell durch diese Veränderungen, werden die Dinge sehr viel volatiler. Die Strukturen sind nicht mehr so fest, die Strukturen lösen sich langsam auf in vielerlei Hinsicht, ähm, sowohl persönlich, dass wir diese ganzen festen Strukturen, wer wir sind, was wir von uns glauben, was wir von der Welt glauben, Grundüberzeugung, Glaubenssätze und so weiter, dass wir die, wenn alles gut läuft, immer mehr auflösen, immer präsenter sind, immer wirklich mehr in der Gegenwart. Dieser Moment ist der Moment der Kraft, das gibt sonst keinen. Und weniger im Kopf und weniger in Vergangenheit und Zukunft und diesem konzeptuellen Denken. Aber auch eben gesellschaftlich, global, Dinge lösen sich wirklich auf mit all den, mit all den Geburtsschmerzen, die das hat, oder diese Veränderungen eben, die erstmal die Sicherheiten auch wegnehmen, viele Sicherheiten wegnehmen, viel Vertrautes wegnehmen, aber eben damit sich was Nachhaltigeres auch aufbauen kann. Dadurch wird es immer schwerer, wirklich zu sagen, okay, wenn alles so weiterläuft wie bisher, dann ist das und das der wahrscheinlichste Ausgang. Das war früher sehr viel möglicher. Denn ich glaube, wenn ich euch gefragt hätte vor zehn Jahren, was macht ihr am nächsten Dienstag, dann hättet ihr wahrscheinlich mir relativ sicher sagen können, am nächsten Dienstag bin ich um 9.30 Uhr dann und da und da und um 11.30 Uhr da. Inzwischen verändert sich aber so viel, dass wir das einfach nicht mehr so sagen können. Es wird eben sehr viel formbarer, sehr viel flexibler, sehr viel volatiler. Dadurch aber natürlich auch viel schwerer vorhersehbar. Die gute Nachricht ist aber, dass wir viel mehr gestalten können, also viel freier gestalten können, weil eben die Sachen nicht so festgelegt sind. Wir haben nicht nur dieses eine Grad, was möglich ist. Also wir können nicht nur diesen einen ausgetretenen Pfad weitergehen, das war in der Vergangenheit häufig der Fall, sondern wir haben wirklich 360 Grad zur Verfügung. Also wir könnten uns auch umdrehen und was ganz anderes machen, eine ganz andere Entscheidung treffen. Und das war eben das Schöne auch auf unserer Reise in Guatemala, dass wir so viele Menschen getroffen haben, die, die so radikal andere Entscheidungen getroffen haben. Also die sich diese Freiheit auch wirklich genommen haben und gesagt haben, okay, wir haben eine junge Dame aus den Niederlanden kennengelernt und sie hat gesagt, nach dem Studium, sie hat glaube ich VWL oder sowas studiert, hat sie dann zwei Jahre als Buchhalterin gearbeitet und dann hat sie festgestellt, sie hasst es. Und dann hat sie einfach beschlossen, dass sie reist. Und wir haben sie eben getroffen, da war sie in der Mitte ihrer Reise und sie sagt, sie reist, solange das Geld reicht und dann überlegt sie sich einfach, was sie danach macht. Das ist eben eine von diesen 360-Grad-Entscheidungen. Und vorher, diese zwei Jahre vorher, waren einfach jeden Tag in die gleiche Arbeit, auf dem gleichen Weg, mit, der gleichen Grund, mit dem gleichen Grundgefühl. Also sehr vorhersehbar. Und jetzt alles neu. Das ist das Gute an dieser Zeit. Und das ist besonders für, 2000, für 2023. ist eine der großen, großen, großen Themen, die ich sehen kann. Ich gehe gleich ins Theta, aber... Das nur aus dem Vorreading, was ich gemacht habe. Freiheit 
in erster Linie erstmal eine persönliche Freiheit, neu zu wählen, wirklich zu gucken, mich 360 Grad zu drehen und nicht nur dieses eine Grad zur Verfügung zu haben. Dann aber sicher auch global kollektiv eine größere Freiheit, eine größere Wahlmöglichkeit. Also das dazu, dass ich mir jetzt Themen auslese, dass ich nach Themen schauen kann, das ist eindeutig, also welche Grundthemen das ja hat. Da kriege ich auch immer klare Informationen dazu. Über so konkrete Prognosen, wie gesagt, die mache ich kaum noch, weil die einfach nicht mehr, finde ich, mit einer Integrität machbar sind, weil eben alles so beweglich ist und so formbar und so malleable. Okay, ich gehe jetzt gleich ins Theta und schaue nochmal nach den Themen dieses Jahres. Und dann gibt es noch einen Segen für euch alle und eine Harmonisierung mit dem Jahr. Harmonisierung bedeutet immer, dass man mit dem Jahr fließen kann, also mit den, mit den Energien des Jahres, mit den Chancen des Jahres, mit dem Jahr. So ein bisschen wie im Boot auf einem Fluss und wenn man eben mit der Strömung fließt, kommt man a sehr schnell irgendwo hin und muss eigentlich auch gar nichts machen. Wenn man versucht, gegen die Strömung oder quer zu rudern, dann wird das einfach schwierig. Deswegen Harmonisierung ist immer im Fluss mit dem Jahr, sodass wir die Wellen auch nehmen können und dieses Jahr auch ein gutes und ein schönes wird. Okay, dann gehe ich ins Theta. Okay, also das Hauptthema, was ich für dieses Jahr bekomme, ist Expansion, eine Ausweitung. Und zwar, ich glaube, für jede und jeden von uns persönlich. Was ich sehe, ist, dass 22 für viele von uns ein hartes Jahr war, viele Erschütterungen, viele Veränderungen, viel Plötzliches, viele von diesen Turmmomenten, diese Tower Moments im Tarot, die Tarotkarte in the Tower. Das ist immer ein Turm, der auf einem Fels steht und im klassischen Tarot und ein Blitz schlägt ein und der Turm zerbröselt. Und es gab für viele von uns in diesem Jahr viele von diesen Tower Moments, und ich sehe, oder was ich gezeigt bekomme, ist ein, ein erschüttert sein, aber dann wieder aufstehen. Und wieder erschüttert sein und dann wieder aufstehen. Also ein Versuch, jede dieser Wellen auch zu nehmen, sich dem auszusetzen und auch der Versuch, was draus zu machen. Also ich höre harte Arbeit und ich höre auch eine, eine Resilienz, die das gemacht hat. Kann sein, dass ihr das im Moment nicht so empfindet, dass ihr sehr müde, sehr erschöpft, sehr geschwächt seid, aber es, ist, es, macht, es hat eine große Resilienz gemacht. Und ich sehe als Bild ein Hühnerküken, das sich durch, dieses Ei, durch diese Eischale durcharbeitet. Und ich sehe ein ganz keuchendes Hühnerküken, ein erschöpftes Hühnerküken, ganz nass, und muss immer wieder Pause machen zwischen diesen, diesen neuen, diesem neuen an der Eihaut picken oder am Ei von innen picken. Und das ist echt mühsam und anstrengend, aber ich sehe das Ei schon ein Viertel offen inzwischen. Also das Ei öffnet sich. Und was ich dann für 23 sehe, ist ein, eine Helligkeit, die aus diesem Ei rauskommt, also ein Leuchten, also euer Leuchten, was aus diesem Ei komplett rausleuchtet, rausscheint. Und ich bekomme Expansion, Ausweitung, Ausdehnung, Freiheit, Wahlmöglichkeit. Und für mich sieht das aus wirklich wie ein Quantensprung. Also nicht nur das Huhn kommt aus dem Ei raus, sondern mit dem Huhn passiert eine Verwandlung. Die
dieser Übergang von Persönlichkeit zu Selbst, zu diesem Leuchten, zu diesem, was für ein Glück ich zu sein, höre ich. Ich mache Downloads für alle, die das möchten, für Ausweitung, Expansion, Freiheit. Wahlmöglichkeit. Was für ein Glück ich zu sein. Hm. Verliebt in mich und mein Leben kommt. Hm. Lebensfreude kommt. Das, das hängt zusammen. Aus diesem Ei raus sieht man die große Welt und alles ist bunt und reich an Erfahrung und spannend und neu und das ist ein bisschen was Kindliches, wenn Kinder so staunen, wenn sie irgendwo Neues sind und alles untersuchen und alles ganz spannend und interessant finden. Es ist so dieser bisschen diese Grundenergie. Und ich höre immer wieder nächster Schritt und Quantensprung. Also ich höre immer wieder, dass das die letzten Jahre so eine lineare Entwicklung war. Also noch ein Thema abgearbeitet, noch eine Grundüberzeugung, noch ein Glaubenssatz, noch eine schlechte Erfahrung. Und dass das den Boden bereitet hat, jetzt für dieses aus dem Ei rauskommen. Also wirklich für eine neue Welt, für einen Quantensprung, für eine Ausweitung in ein viel, viel Größeres als vorher. Also nicht nach dem 99. Thema das 100., sondern nach dem 99. Thema ein, ein neuer Raum, eine neue Tür. Ja, ich höre immer wieder Quantensprung. Und was ich sehen kann, ist wirklich eine Befreiung, vor allem von diesen inneren Einengungen, Einschränkungen, Konzepten, Urteilen über uns und über andere, über unser Leben, einengende Grundüberzeugungen, Männer sind so, Frauen sind so, wir sind so, das fehlt uns, da sind wir, da genügen wir nicht, diese ganzen Sachen. Und ich sehe, dass daraus das Ei bestanden hat, dieses, der, der Kalk, wirklich das feste Ei. Es ist ein Schutz, genau wie beim Küken, es ist aber auch ab einem bestimmten Punkt ein Gefängnis oder ein Kokon, es ist eine abgeschlossene Innenwelt und wir wachsen und irgendwann kommen wir gegen die Grenzen und dann wird es schmerzhaft. Und das ist dann so der Moment, wo wir anfangen, Hilfe zu suchen oder eine Lösung zu suchen. Ich glaube, diesen Prozess haben viele von uns, viele von euch schon sehr lange, vielleicht durchlaufen den schon sehr, sehr lange. Hm, okay. ähm, ich höre, weil alte Seelen viel Gepäck mitnehmen einfach weil sie so viel Erfahrung haben und so viel Routine und so viel schon gelöst und verändert haben, dass sie einfach mehr Gepäck mitnehmen können auf der gleichen Strecke. Aber wenn man natürlich gerade auf der Strecke ist, ist das sehr anstrengend oft. Und man hat auch oft vergessen, warum man so viel Gepäck dabei hat. Und es ist einfach anstrengend und einem tun die Füße weh und man hat Blasen und und selbst wenn man noch weiß, dass das so ist, dass man halt viel Gepäck dabei hat, weil man es kann, hat man eben manchmal dann auch das Gefühl, man kann es nicht, man kann es nicht mehr. Und ich sehe, dass 22 viele von euch wirklich an die Grenzen gebracht hat dessen, wo man wirklich das Gefühl hat, ich kann das noch packen oder ich kann es eben nicht mehr packen. Das wird aber, was ich sehen kann, 23 für die meisten von euch sehr, sehr, sehr viel besser. Das Schlimmste ist gemacht, das Größte ist gemacht, das Meiste ist gemacht, höre ich. Also jetzt geht es wirklich darum, aus diesem Ei schon mal rauszugucken 
und zu merken, dass es da eine ganz große, bunte, tolle Welt da draußen gibt und dass alles spannend und interessant ist und auch raus zu wollen und wirklich in dieses Leben auch also wirklich 360 Grad zur Verfügung haben zu wollen. Sich wohlzufühlen in dieser Wahlfreiheit und sich wohlzufühlen in diesem leichteren, freieren Ich, das nicht mehr so eingeengt ist durch diese ganzen Strukturen. Hm. Okay, dann gucke ich nochmal global und kurz global und gesellschaftlich, kollektiv. Das war jetzt wirklich ein, das war der Blick auf euch als Mensch, als Person. Da wird es viele, 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 vieles an, an, ja, ein Aufwachen in eine Freiheit hinein, in so ein Gefühl von Gott sei Dank, die Sachen sind weg. Geben. Innere Gefangenschaft höre ich, ja. in der wir uns alle befinden. Okay, dann schaue ich aber noch mal kollektiv, global und kollektiv. Und da sehe ich noch eher diese, diese Tower Moments, also diese Umbrüche. Ich sehe das so ein bisschen, ich kriege ähm, Dominosteine hintereinander gezeigt und dass diese Kette jetzt überhaupt erstmal, diese Kette muss sozusagen einmal durchlaufen. Das wird sicher noch ein bisschen dauern. Von dem, was ich so wahrnehme, wird das 24, 25 dann wieder ruhiger werden, deutlich ruhiger und die Dinge werden dann auch wieder, die, die Tanker werden dann auch wieder sozusagen in eine bestimmte neue Richtung eben auch anfangen, Fahrt aufzunehmen. Im Moment ist es so ein Kreiseln der Tanker. Also wenn wir uns generell unser Leben so als Lebenstanker vorstellen und auch generell das ganze Leben auf Erden als Lebenstanker, dann fährt der im Moment im Kreis, also der Trudel im Moment im Kreis rum. Und was ich wahrnehmen kann, ist so 24, zweite Hälfte 24, 25, dann volle Kraft voraus. Also der Tanker fängt dann langsam an, wieder Fahrt aufzunehmen, aber in eine neue Richtung. Und von dem, was ich im Moment wahrnehmen kann, ist das eine gute Richtung, also sehr viel nachhaltiger, freier in vielen Dingen, mehr Gemeinschaft und Kooperation sehe ich und mehr an einem Strang ziehen, das ist das, was ich höre. Okay, gut. Aber das wird noch ein bisschen dauern von dem, was ich sehe. Also dieses Jahr jetzt im Außen kann einfach noch, wird einfach noch weiter unruhig sein von dem, was ich sehen kann. Und wie gesagt, da sind so ein bisschen das, was ich jetzt konkret sehe, ist relativ volatil. Also selbst wenn ich jetzt was wahrnehme, könnte sich das bis in drei Wochen noch wieder verändert haben, weil einfach andere Entscheidungen getroffen werden und dadurch sich die Weichen natürlich komplett neu stellen. Okay, jetzt gibt es noch einen Segen für alle für dieses Jahr. Ich höre, möge es ein freudegefülltes, helles, leichtes, freieres, Lachen gefülltes höre ich, also ein Jahr voller Lachen sein. Neu erwachte Lebensfreude höre ich. Da habe ich das Gefühl, dass das für viele von euch die letzten Jahre wirklich ein Thema war und sehr eingeschränkt war. Auch durch Corona, aber ich sehe es auch schon länger. Also Freude gefüllt und selbstbestimmt höre ich. Also mehr wirklich, was möchte ich in diesem Leben? Mehr 360 Grad Fragen und mehr Fragen, was will ich wirklich in diesem Leben? Und nicht so sehr, was muss ich? Oder welchen Weg bin ich halt jetzt seit 20 Jahren gegangen und werde ihn halt aus Gewohnheit oder Angst vor Veränderung auch weitergehen? Okay. Und eine Harmonisierung mit dem Jahr für alle, sodass das Jahr auch wirklich im Fluss ist. Ich gebe mal alle Monate durch für alle. Und ich finde es sehr interessant, die Müllabfuhr ist gerade draußen und 
das ist eine schöne Bestätigung für dieses Gefühl, dass wir 22 ganz viel, nochmal mit ganz vielem konfrontiert worden sind und mit unseren tiefsten Ängsten auch konfrontiert worden sind, den tiefsten Themen. Und wir notgedrungen oder auch bewusst viel einfach machen mussten innerlich, einfach weil es, weil es einfach dran war und nicht anders ging. Und ich finde es schön, dass jetzt die Müllabfuhr kommt. Dass das, was wir da wirklich auch abgearbeitet haben, auch wenn wir manchmal das Gefühl hatten, wir kommen nirgendwo hin, dass das jetzt wirklich abgeholt wird, auch und recycelt wird. Das ist eine sehr schöne Bestätigung nochmal von diesem Universal Consciousness, von diesem Feld aus Liebe und Bewusstsein für die, das Thema diesen, dieses Jahres und das Reading jetzt. Okay, ich habe alle harmonisiert mit dem Jahr, mit allen Monaten und allen Tagen und allen Momenten. Und es kommt nochmal ein Segen für alle. Ich höre, du bist nicht allein und you're deeply loved, tief geliebt. Das ist schön. Also für alle, die sich 22 manchmal alleine gefühlt haben, allein gelassen gefühlt haben mit all diesen Bergen aus, aus Herausforderungen und Problemen und Veränderungen und Erschütterungen, ist das nochmal eine Bestätigung. Du bist nicht allein. Und you are deeply loved. Und das biete ich auch nochmal an, wer diesen Download, also wer das wirklich auch wahrnehmen und spüren möchte, wer es nicht sowieso jetzt schon wahrgenommen hat, kann jetzt ein Ja geben und dann wird das, gibt es den Download, wird das sozusagen zugestellt energetisch, sodass das eben nicht nur eine schöne Idee ist oder was Schönes, was wir hören, sondern etwas, was wir wissen und fühlen und wahrnehmen können. Und ich höre nochmal, ihr könnt so viel. Und ich höre, ihr seid manchmal einfach ein bisschen verwirrt, weil es auch manchmal zu viel ist. Aber ihr findet immer euren Weg, höre ich. Irgendwann findet, immer, findet ihr immer euren Weg. Und da kommt auch viel Bewunderung und Stolz mit, mit dieser Feststellung. Und viel Mitgefühl. Dafür, dass es manchmal nicht einfach ist, ein Mensch zu sein. Mit diesem schönen Schlusswort gehe ich jetzt aus dem Täter raus. Okay, dann wünsche ich uns allen ein freudegefülltes, helles, leichteres, freieres, vor allem aber wirklich gelebtes 23, also ein wirklich jeden, jeden Moment wirklich komplett hundertprozentig Leben. Es gibt immer nur Leben und noch mehr Leben und in jedem Moment, jeder Moment ist hundertprozentig Leben. Und wenn wir uns immer wieder dafür öffnen, für dieses Jetzt und Hier ist alles in Ordnung, in diesem Moment, Jetzt und Hier, ohne die Geschichten in meinem Kopf, ist alles gut, ist alles vollständig, da fehlt nichts, da ist nichts zu viel, es ist vollkommen in sich stimmig, in sich rund, dann wird es leichter, diesen Quantensprung zu machen, weil das zum Quantensprung dazu gehört. Das ist der Zustand, der sozusagen an der anderen, am anderen Ende des Quantensprunges da ist. Dieses Präsent im Hier und Jetzt sein, präsent in unserem Selbstsein, also wirklich, wie wir gedacht und gemeint sind, ohne diese ganzen 
biografischen Einschränkungen und Verletzungen und all diese Muster und all diese, diese engen Dinge, die wir haben. Selbstbild und unser Weltbild und all das Recht haben und was auch immer. Und auf der anderen Seite ist eben dieses Hier und Jetzt sein, Heil sein, vollständig sein, ganz sein und diesen, diese Gegenwart eben auch genauso wahrnehmen. Jetzt dieser Moment hier, wie, sie, wie ihr jetzt gerade hier sitzt, ist wahrscheinlich für euch ein guter. Ohne die Geschichten in eurem Kopf, die euch was anderes erzählen. Okay, und mit dieser Energie, das war sehr schön, ähm, verabschiede ich mich bis wahrscheinlich nächste Woche. Und ich wollte damit ja mal anfangen, mit was mir wirklich hilft und was mir auch 22 geholfen hat. Das ist eine neue Reihe sozusagen, die ich dann ab, nächster, ab der nächsten Folge starten werde. Und bis dahin, eine schöne Woche euch. Thank you.